När jag fick reda på att Per hade fått diagnosen Parkinson, det var som att öppna ett stort svart hål under mina fötter. Det första jag minns är när han, han börjar känna lukt och smak mindre. Det kommer jag ihåg så väl från middagarna. Att han alltid finns där, det är det värsta. Jag får aldrig vila. Jag visste inte att allt det där berodde på sjukdomen. Att det var så illa som det verkligen är. Du kan inte göra allting med tankens kraft. Det är bara så. Det spelar ingen roll vad någon säger. Tanken räcker men inte hela vägen. Varför ska man få en Parkinson? Det är orättvist. Parkinson's disease. We tend to associate it with elderly people who have a bit of a tremor. But it's not just tremor. And neither is it a bit. Nor is it just the elderly. It's true, the most typical symptoms include tremor, rigidity and slow movement. But because Parkinson's is a complex nervous disorder causing nerve cells in the brain to degenerate, the consequences for those affected are much more far-reaching than that. De flesta förkopplar Parkinson till att man skakar eller är väldigt stel. Man knickar med huvudet. Men det värsta med Parkinson det är det man inte ser. Och det är mycket. Ja, det som är värst är faktiskt att jag inte hela tiden är jag. Det är en annan som, som bestämmer hur, hur jag är. Och det, och det är inte jag. Jag kan inte förklara det på något sätt. Per och Annika neither have tremors nor appear to be ill. That's because they're on a good therapy. Without their medicines, a different image emerges. So, who is this Mr. Parkinson and how does he affect his victims? Per Odin is chief neurologist at Bremerhaven Central Hospital and a leading authority on the treatment of Parkinson's. Ja, historiskt sett så har vi ju fokuserat väldigt mycket på den motoriska delen av Parkinsons sjukdom. Och allt sedan eldopa kom på marknaden i slutet av 60-talet så har vi blivit tilltagande bra på att behandla de motoriska symptomen. Ehm, och I det läget blir vi nästan lite förvånade när under senare år det blir tilltagande klart att det finns ett helt spektrum av symptom som inte har så mycket med motoriken att göra. De Icke-motoriska symptomen. Non-motor symptoms. They make for quite a long list. At first glance, one wouldn't think they're related to Parkinson's. But they are very much a part of the disease. Professor Eric Walters of the VU Medisch Centrum in Amsterdam is another leading authority in the field. Parkinson's disease is not only a motor disease, it's way more, and it are especially the non-motor signs and symptoms of this disease, which really destroys their lives, and not only their lives, also the lives of their caregivers. I am Annika Lack. I have filled 50 years, very precisely, and I have had Parkinson's since 2002. Annika's from Värmland in western Sweden. An active and sporty young girl, she trained to be a hairdresser and moved to Stockholm at the age of 25. She met her husband, they had two children together, and she started up a hair salon with some friends. Upon being diagnosed with Parkinson's, she took up writing as a way of coping with the consequences of the disease. Mr. P is my inneboende, a little besvärlig herre. Först jag tänker på varje morgon, sist jag tänker på när jag lägger mig, ska jag få sova i natt? Ska jag få ska jag dö om det är okej? Okay? Ska jag bli stel? Ska jag För det mesta är jag ju med i några få tillfällen så glömmer han bort mig då får jag fri. Får jag vara i fred men ofta så finns han där. Mm. Thank you. Länge sen. Nej, Annika så var hon en pigg glad Värmländskan som precis var nyen flyttat till Stockholm. Annika är mångt och mycket tycker jag fortfarande samma tjej som hon var för 25 år sedan. Däremot så 
Jag kan känna ibland att Annika blir lite svårmodig. Eller lite... Hon är inte lika glad när man ringer och pratar med henne. Ganska sällan måste jag säga dock. Det kanske är så att hon går ut och skriker i skogen istället. Och det kanske är för att hon inte vill belasta. Vi har inte Parkinson här hemma. Det, är, det finns inte. Vi pratar nästan aldrig om det. För min man är jätterädd för det. Han vill inte prata om det. Han är räddare än vad jag är, tror jag. Det är det vi förstår. Ibland kanske skulle det varit skönt att luta sig mot och berätta vad jobbigt det är, men bara någon gång. Då går jag till mina parkinson polare som vet hur jag känner. De är också de är stort stöd faktiskt. Vi träffas en gång i månaden, tar en öl eller äter lite mat. Annika leads an active life. She writes a lot, goes to the gym, visits her former colleagues at the salon, and has recently begun studying with a view to becoming a Parkinson's coach. Her motor skills problems are under control, thanks to medication. But Mr. Parkinson is ever present. Tår i munnen. Mycket tår i munnen. Ögonen påverkas ganska mycket. Jag är med och att läsa blir svårt. Skriva är jättesvårt. Det är jättesvårt. Det är knappt jag ser själv vad jag skriver. Och knappt hör själv hur jag säger. Jag får dosklapp ibland. Att medicinerna inte funkar som det ska. Då släpper jag allting som typ tar kontroll och allting så att jag blir väldigt kissnödig eller måste gå och ta nu. Ja, de faktiskt allra vanligaste icke-motoriska symptomen är de som har med urologi att göra. Det leder till att man allt oftare får en känsla av att man måste gå på toaletten och eh, man måste då också gå. Och det här är förstås problematiskt för patienterna, inte minst under natten. Alltså jag somnar i regel. Men jag vaknar efter en timme. Jag, markerar, alltså jag känner ju att benen kan inte vara still och det kilder och pillrar och jag kan, liksom inte, för, kan inte få stopp på det på något sätt. Ibland försöker jag sätta mig på benen och sitta på, sitta på dem så att det ska bli still, men det funkar ju aldrig. Och så blir jag, blir jag ibland så kanske jag gråter en skratt. Och då sätter jag mig vid datorn i regel eftersom jag skriver mest på nätterna. Annikas non-motor problems got the better of her in the end. The stress forced her to stop working at the salon she started with her friends. Nu kommer på morgonen och inte har sovit på flera nätter. Och när när det kokade ihop sig för mycket för henne och stressnivån här på jobbet när den gick över styr. Hon har stått och hängt över disken och hon har till slut så har ju stått och gråtit och för det är ju ganska ovanligt för oss som har jobbat med en väldigt glad och positiv människa. Det här med jobbet och att jag inte kunde stå kvar, det var faktiskt väldigt jobbigt i och med att jag kan egentligen klippa. Jag kan göra allting fortfarande, men det tar så lång tid. Och jag kan, jag kan inte ha pressen att jag har en i timmen eller jag har, då och då kommer den och då måste jag vara klar. Hon, alltså minnet, hon glömde ju bort saker. Ja, ja. det blir ju jobbigt. Ja, det blir ju jobbigt helt enkelt. Och då blir man ju, alltså man får gå och påminner och har du inte gjort det här? Det blir ju det ja, blir då, då fel. Blir man lite, det blir fel. Parkinson's is a disease which arises when the nerve cells that deliver the neurotransmitter dopamine to other cells are reduced in numbers. As cell death spreads to ever larger parts of the brain, more centers are affected. This results in an aggravation of motor and non-motor disorders. In fact, the non-motor disorders actually tend to develop long before any motor symptoms start to appear. Now, these problems such as dizziness or constipation or smelling disorders and also sleeping disorders may precede the first onset of motor Parkinsonism for many, many years. Hej San, jag heter Per Orberg. Jag är 46 år gammal och haft Parkinson sedan 2000. Per was born and raised in Skåne in southern Sweden. He was strongly technically inclined and graduated as a civil engineer. He met and married Mia and at 25 decided he'd become a managing director before the age of 35, which he managed to accomplish. 
Roughly around the same time, however, he was diagnosed with Parkinson's. Ganska tidigt i början när jag fick Parkinson så blev jag inbjuden med en grupp unga Parkinson-sjuka. Men jag kände det, jag var där men jag kände att jag vill inte tillhöra den gruppen som är Parkinson-sjuka. Jag vill tillhöra den gruppen där borta, de som är friska. Jag vill inte ha med någonting med Parkinson att göra. Det som inte var bra var väl kanske det att jag stängde av det även för min omgivning, mina barn och min fru, mina vänner. De såg ju vad som hände medan jag skärmade av mig själv. Och innan jag ville tala om det för folk så sa jag att jag hade min idrottsskada men jag idrottade inte speciellt mycket på den tiden så det var ju en ren skärlökt. <laughs> It goes without saying, the non-motor symptoms aren't something which only Pear has to live with. They affect everyone in his family.